இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டிங் எங்கே இருந்து வருது இப்போ நீங்களே உங்களோட பேக்கெட்லேருந்து போதா நான் ஏமாத்தி சம்பாதிக்கல மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணுறதுனா ஏன் பணம் வாங்குறீங்க சர்வீஸ் பண்ணுறது தான் உங்களோட நோக்கமாக இருக்குல்ல அப்புறம் ஏன் காசு வாங்கணும் பணத்து மேலேயே தான் உங்களோட விஷயம் இருக்கே தவிர அப்போ நீங்கள் இதை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக செய்யலாம் இல்லை ஒய்ஃப் ரிச்சுவல் பாகுபாடு ஏன் பார்க்குறீங்க நான் சூஸ் பண்ணல அது சூஸ் பண்ணியிருக்கு நான் ஏன் உனக்கு கொடுக்கணும் கைகள் நல்லா தானே இருக்கு உழைச்சி சம்பாரி கேமரா ஆஃப் பண்ணுங்க தம்பி கேமரா ஆஃப் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் வெளியிலே நம்ம அறிமுகம் ஆயிட்டோம் இருந்தாலும் கேமராக்காக ஒரு தடவை எஸ் ஓகே சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்டர்வியூன்னு கேட்ட உடனே நீங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு பெரிய நன்றிகள் இல்ல அது என்ன ஏன் ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நண்பர் அதை தாண்டி என்னன்னா மக்களோட குரல் வந்து நீங்க கேட்கற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு மக்களும் வந்து என்கிட்ட வந்து இது எப்படி அது எப்படி அப்படின்ட்டு எல்லா கேள்விகளும் என்கிட்ட ஷூட் பண்ண முடியாது நீங்க மக்களோட ஏன்னா என்கிட்ட நீங்க சில விஷயம் கேட்டீங்க ஏன் அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நண்பனா இல்லாம வெளி மக்களா இருந்து சில விஷயங்களை நீங்க வந்து ஒரு கோபமா கேட்கற மாதிரி கூட எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதனால ஒரு மக்களோட குரலா இருக்கட்டும் அப்படின்றக்காக தான் உங்களை கோபம் சொன்னதுனால நான் ஒரு விஷயம் நான் அட்ரஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது இவர் என்னோட நண்பர் தான் அதனால நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா தான் கொஸ்டின் ஷூட் பண்ண போறேன் நான் வந்து டார்கெட் பண்ணியோ இவர்கிட்ட இதை கேட்கணும் அப்படின்னு வே எந்த ஒரு மனநிலையும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்லியா சில கொஸ்டின் கேட்கணும்னு தோணுச்சு ப்ளஸ் வந்து வீடியோ ரெகுலராக பார்த்ததுனால கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய படிப்பேன் கமெண்ட்ஸில் வந்தது இவர்கிட்ட நம்ம நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்திருக்க அதெல்லாம் போயிருக்குன்னு இப்போ நேரடியாக அவர்கிட்ட நம்ம கேட்குறோம் அவ்வளோதான் கேட்குற முறை வேணா அப்படி இப்படின்னு மாறலாம் பட்டு எதுவும் இன்டென்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கமெண்ட்லலாம் திட்டாதீங்க என்ன இல்லை இல்லை என்ன தான் திட்டுவாங்க என்ன திட்டாதீங்க கரெக்டான கேள்வியாக கேட்குறீங்கன்ட்டு என்ன தான் திட்டுவாங்க ஓகே நம்ம போகலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே ப்ரோ பயணிச்சிருக்கீங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 அப்போ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்கூல் படிக்கக்கூடிய டைம்லேயே வந்து மோட்டிவேஷன் ரிலேட்டடாகவோ ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் சம்மந்தப்படுத்தி இருக்காது பட் மோட்டிவேஷன் ரிலேட்டடாக மற்றவங்க ஏதாவது வந்து தமிழ் சம்மந்தப்படுத்தி பேசுனாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி கேட்க ஆரம்பித்தேன் அந்த வகையில் இந்த அழைக்கிறான் மதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே படித்ததும் கேட்டதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு பட் நம்ம வீடியோஸ் போடாமல் இருந்திருக்கோம் அது எப்படி பிளான் பண்ணோன்னா நம்ம என்ன படிக்கிறோம் நம்ம என்ன கேட்குறோம் படிக்கக்கூடிய பழகம் எனக்கு கிடையாது சரி நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அட்லீஸ்ட் நம்ம ஆடியோவாக கேட்குறோம் வீடியோவாக பார்க்குறோம் அந்த விஷயத்தை மக்கள் சொல்லணும் <laughs> சேனல் ரீதியாக நான் போக ஆரம்பித்தேன் ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் ரீதியான சேனல்ஸ் அந்த மாதிரி போக ஆரம்பித்தேன் அங்கேயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேச்சு சம்மந்தப்படுத்தி தான் இருக்கும் அப்போது இங்கே இருந்து பேச்சில் நம்ம எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படலை இது எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியாக மாறி இருக்குது புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பேச்சில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை பேச்சுன்றது சுதர்மாவாக இருந்திருக்கு ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உள்ள வந்து இது ரிலேட்டடாக போதிக்கிறது அப்படின்றது என்னோடய ஒரு சுதர்மாவாக இருக்கும் அப்படின்றது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதை தாண்டி நான் எப்போலாம் வெளியே போகிறோம் ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடான ஸ்பீச்சிலேருந்து நான் எப்போ வெளியே போகிறோம் எனக்கு வந்து எனக்கு தாட் வரக்கூடியது என்னென்னா உன்னை இதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தான் என்னோடய தாட்டு பெரிய லெவலில் வந்து மற்ற விஷயங்கள் பண்ணால் எனக்கு மூவ
இது ரிலேட்டடாக பண்ணும்போது மக்கள் ஆதரிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது இதுக்குள்ளே பயணிச்சு போயிட்டுருக்கேன் இது நான் சூஸ் பண்ண பார்த்து கிடையாது எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க இப்போ நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க பட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலை அது உங்க சூஸ் பண்ணி உங்களை அந்த வழியில் நடத்துது ஸோ அந்த வழியில் நான் நடத்துதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ப்ரோ சூப்பர் சின்ன கொஸ்டின் தான் கேட்டேன் பட் ஆனால் எல்லா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ணல அதுதான் சூஸ் பண்ணிருக்கு எனக்கு இது பண்ணாதான் மக்கள் இத ரசிக்கிறாங்க ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க இல்ல மக்கள் ரசிக்கிறாங்கன்றதுக்காக நான் பண்ணல இது பண் இது பண்ண சொல் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருதுலாம் நம்ம எதிர்பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதை பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி ஏற்படுது அதனால நான் பண்ணுறேன் இப்போ மற்றவங்க கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இதை பண்ணுறீங்க அதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் அவங்களுக்காக நான் பேசலை நான் பேசக்கூடிய கருத்து அவங்களுக்கு ஓகேவா இருந்துச்சுன்னா யார் ஏற்றுக்க முடியுதோ அவங்கள ஏற்றுக்க சொல்லி சொல்கிறேன் ஏற்றுக்க முடியாதவங்களுக்கு எப்போ புரியுதோ அவங்க எவால்யூஷன் ப்ராசஸில் இருக்காங்க அப்போ புரியும் போது புரியட்டும் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டென்ட் பண்ணுறவங்கலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டென்ட்டும் இப்போ சில யூடியூபர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ மனசில் தோன்றதை அப்படியே கேட்குறேன் இப்போ ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால தான் கேட்குறேன் ஓகே ஆமாம் இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்களும் சமீப காலமாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்து ஷூட் பண்ணி போடுறீங்க இப்போ அந்த ஹெல்ப் வாங்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து சங்கடமாக இருக்கும்ல வீடியோ எடுக்கும் போது புரியுது ஸோ இதுதான் உங்களோட கேள்வி இல்லை அதை தாண்டி இன்னும் இருக்கா ஏன் ஓகே ஏன் கே ஏன் வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் இல்லையா ஆமாம் ஸோ நம்ம வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி எடுக்காம தான் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வீடியோ எடுத்ததுனால தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோன்றதே உங்களோட நாலேஜுக்கு வருது கரெக்டாக இப்போ நம்ம எடுக்காத வீடியோ எடுக்காம அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் வெளியே போகும்போது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது இருந்தாங்கன்னா சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருவேன் காசு வேணும்னா காசு கொடுத்துருவேன் இதெல்லாமே நான் வீடியோ எடுத்து போகிற கிடையாது வீடியோ எடுத்து போகிறனால இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது இப்போது ஒருத்தவங்க நைட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட டீமில் இருக்கக்கூடியவங்க போய் வந்து டீ காஃபிலாம் போட்டு கொடுத்தாங்க சாப்பாடு வந்து இப்போ ரெகுலராக வந்து கொடுக்குறதுனால சில பேர்லாம் வந்து தம்பி நீங்கள் இன்றைக்கி வரலன்னா சொல்லிவிடுங்க தம்பி நாங்கள் அடுத்த நாளைக்கு நாங்கள் வெளியேவாவது நாங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்களே கொடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம் குறைவாகிடுச்சு ஸோ அவங்களோட வேலையை இன்றைக்கி அவங்க இருந்து பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க வெளியே சமுதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு யாருக்குமே தோன்றது கிடையாது இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய விதமாக நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுங்க தம்பின்னு அவங்க தான் அந்த வீடியோலேயே சொன்னாங்க அப்போ அவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன ஹெல்ப் கிடைக்கும் எடுக்கும் போதே ஒரு கூச்சமா இருக்கும் நம்ம இன்னொரு வாங்குறோம் அப்படிங்கறதே சிலருக்கு வந்து கூச்சமா இருக்கும் சூழ்நிலையின் காரணமா தான் அதை வாங்குறாங்க அப்படி இருக்கும் போது அதை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் போது சுத்தி அவங்களுக்கு நின்று கேமரா இல்ல அவங்க அப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவே வெளிவராது அதுக்காக இப்ப நம்ம ஒருத்த அதான் விதி விதி விளக்குன்னு இருக்கு இப்போ நம்ம விதி விளக்குக்காக நம்ம பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது விதிக்காக நம்ம பண்ணலாம் இப்போ ஒரு நூறு பேர் வந்து அதை எடுக்கிறது மற்றவங்களுக்கு இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா தாராளமாக அதை எடுக்க சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க இப்போ நானே எனக்கு வந்து ஒரு உணவு தராங்க நானே இப்போ இப்போ திருவண்ணாமலை கிரிவலம்லாம் போகும்போது நம்மளே வாங்கிலாம் சாப்பிட்றேன் அப்போ அதை வீடியோ எடுத்தாங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா அவங்க எடுத்து போடும்போது தான் இன்னும் நிறைய பேருக்கு பண்ணணுன்ற அவ தாட்டே வருது அப்போ அதை நான் வந்து அசிங்கமாலாம் நான் ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் அப்படி நான் அசிங்கமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது அதை நான் போட மாட்டேன் இப்போ மற்றவங்க அசிமா ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா அதை நான் போட மாட்டேன் இப்போ ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்க நூறு பேரில் ஒரு எண்பது டு தொண்ணூறு பேர் நீங்கள் எடுங்க தம்பி பரவாயில்ல ஏன்னா மக்கள்கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா அதை எடுக்கலாம் மீதி ஒரு பத்து பேருக்கு வந்து அந்த மாதிரி தப்பாக நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பத்து பேரோட மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு மீதி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்யலான்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான அந்த காசு இருக்குல்ல அந்த ஃபண்டிங் எங்கேருந்து வருது இப்போ நீங்களே உங்கள் கை காசு போட்டு பண்ணுறீங்களா ஏன்னா இப்போ யூடியூப் ஆரம்பிக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது உடனேவும் அது காசு வர போடுறது கிடையாது இப்போ அதுக்கான கேமரா இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி நிறைய வேலைகள் இருக்குது நம்ம ஃபீல்டுக்கு போய் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் நம்மளுக்கே பேசிக்கான ஒரு சில நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் மீறி நம்ம ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அதுக்கான ஒரு செலவும் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டிங் எங்கேருந்து வருது இப்போ நீங்கள
ஒரு மூலிகை நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த மூலிகை அவங்க அணிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் என்பது ஏற்படுது ஏன்னா அதுக்கும் கிரகத்திற்கும் சம்பந்தம் உண்டு அப்போ மாற்றம் ஏற்படுது இதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் தான் நான் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் யாருக்கு டொனேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இது பண்ணல கேட்கல அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிளாஸஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப கிளாஸஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் அதுக்கு நான் எடுத்து நான் யூஸ் பண்றேன் இப்ப ஒரு மாசத்துக்கு எனக்கு அன்னதானத்துக்கு நான் வெளியே இருந்து வாங்காமே எனக்கு அன்னதானத்துக்கு மட்டும் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் மேல செலவாகுது ஏன்னா இப்ப கொடுக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டூ டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் குள்ள தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதை தாண்டி எனக்கு கொடுக்கல அந்த அளவுக்கு என் கிட்ட பட்ஜெட்டும் கிடையாது அப்போ எந்த அளவுக்கு எனக்கு இன்கம்ல சோர்ஸ்ல ஜாஸ்தி இருக்கோ நான் அதை வந்து மக்களுக்கு செய்யணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்படுறேன் வச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 இல்ல அது ஒருத்தர் ஒருத்தரோட இப்போ நீங்க அதாவது இப்ப இந்த கேள்வியோட விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏன் பணம் வாங்கி பண்றீங்க நீங்க ஹெல்ப் தானே பண்றீங்க அப்படின்றது கேள்வி கேட்கறது மட்டும் கேள்வி இல்ல அதாவது இப்ப ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சர்வீஸ் பண்ற ப்ரொவைட் பண்றீங்க அதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட காசு வாங்குறீங்க அந்த காசை வச்சு இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம டேரக்டாவே நீங்க அதை ஹெல்ப் பண்ணிடலாம் நீங்க என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்ப நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல்ல இருந்து சம்பாதிக்கிறீங்க இல்ல சம்பாரிச்சு அதாவது பர்டிகுலரா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ல இருந்து சம்பாதிக்கிறீங்க சம்பாரிச்சு மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க அதை எடுத்து வீடியோ போடுறீங்க அதுல இருந்து ஒரு ரெவன்யூ வருது அதை திருப்பி நீங்க ரொட்டீன் பண்றீங்க இதை வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் பண்ணாக்கா இதை விட பத்து மடங்கு வருவாய் அதிகமா வரும் அப்ப நீங்க இதை விட பத்து மடங்கு அதிகமா செய்யலாம் இல்ல ஒய் ஸ்பிரிச்சுவல் அதுக்கு <laughs> 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 நான் இப்போ சொல்கிற புரியுதா இப்போ நான் இன்றைக்கி அன்னதானம் போகிறேன் அப்படின்னா நான் வெளியே போய் இன்றைக்கி நான் என்னால் ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கோ அல்லது நான் வந்து ஒரு கூலி வேலைக்கோ என்னால் போய் பண்ண முடியாது அது என்னோட ஒரு விஷயமும் கிடையாது என்னோட சதுரமாகவும் கிடையாது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போ என்னோட விஷயம் என்னவாக இருக்குது என்னோட ப்ளஸ் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா பேசக்கூடிய விஷயம் ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அது ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடாக மோட்டிவேஷன் ரிலேட்டடாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்போ அதுலேருந்து தான் நான் சோர்ஸை ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமே தவிர நான் வெளியே போய் இன்றைக்கி ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் ஓகே அதாவது <laughs> 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 உப்பு <laughs> 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 அப்ப உப்புன்றது வந்து அவ்வளவு ஒரு பெரிய காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு அந்த உப்பு இல்லைன்னா பண்டமாற்று முறையில இருந்து என்னவா இருக்குன்னா பேப்பரா மாதிரி இருக்கு அதாவது காசு அந்த பணமா இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்போ ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்க வேண்டியது இங்க அவசியமா இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல நீங்க என்னவா பாக்குறீங்கன்னா பணம் அப்படின்ன உடனே இவன் ஏன் பணம் வாங்குறான் அப்படின்ட்டு அந்த பணத்து மேலே ஏதோ உங்களோட விஷயம் இருக்கே தவிர இதுக்கு பின்னாடி அந்த பணம் இருந்தா தானே பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு கேள்வி யாருக்குள்ளயுமே எழும்புறது கிடையாது இப்போ சர்வீஸ் தானே பண்றீங்க நீங்க அப்படியே பண்ணலாமே தான் பண்ண முடியுன்றதுக்கு தான் யூடியூப்ல இருந்து உங்களுக்கு இன்கம் வரும் யூடியூப்ல இருந்து என்ன இன்கம் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க எத்தனை பேர் இன்னைக்கு வீடியோ பாக்குறாங்க நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் யூடியூப் நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஒரு இவ்வளவு வியூஸ்க்கு எவ்வளவு போகுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப மிஞ்சி போச்சுன்னா என்னோட ஆபீஸ் ரெண்ட் இருக்கு இது ஏன் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஆஃபீஸ் ரெண்ட் ஏன் வச்சுக்கிறீங்க ஏன் எத்தனை பேர் கூட வச்சுக்கிறீங்க எதுக்கு வந்து கார் வச்சுக்கிறீங்க இப்படி எல்லாமே உங்களுக்குள்ள கேள்வி வரலாம் இப்ப நான் வரும்போது கார்ல வந்தேன் ஓகேவா இப்ப நான் இது எல்லாமே கேமரா ஆமா 
சோ இப்போ நான் ரொம்ப கார்ல வந்தேன் இப்போ நீங்க வாங்கிட்டோம் bro ஒரு 6 मंथ्स அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே எப்படி செகண்ட்ஸ்ல தான் வாங்குனே எப்படி bro கடன்ல தான் வாங்குனே இன்னொரு டோட்டல் கேஷ் அப்பே இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீட் பண்ணும்போது கார் கிடையாது பைக் வச்சிருந்தீங்க இப்போ எப்படி கார் அதான் bro எனக்கு எனக்கு இருக்க கூடிய இன்கம் இருக்கு நான் அந்த இன்கம் எடுத்து என்னால நான் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு என்ன செய்றீங்க என்ன அத தான் சொல்றேனே நான் வந்து அஸ்ட்ராலஜி रिलेटेडா பண்ணிட்டு இருக்கேன் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் திதி தேவதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்காக நான் வந்து இப்ப திதி தேவதையில இருந்து வரக்கூடிய மொத்த அமௌண்ட்டுமே நான் எடுத்து சர்வீஸ்க்கு பண்ணல ஏனா எனக்குன்னு சில தேவைகள் இங்க உண்டு இப்போ சரி நான் எதுமே பண்ணல ஏனா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு பின்னாடி வந்து ரெண்டு நான் ஒரு நாலு பசங்க இருக்காங்க ஆஃபீஸ்ல ஆஃபீஸ்க்கு ரெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அம்மா அப்பாவை பாத்துக்க வேண்டியது இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே உங்களால பாத்து பாத்துக்குங்கன்னு சொன்னா உங்களால பாத்துக்க முடியுமா ஒரு ஆடியன்ஸா நீங்க பாக்குறீங்க இவன் ஏன் இதுக்கெல்லாம் பணம் வாங்குறான் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது இப்ப நான் ஆஃபீஸ்ல ஏன் பசங்களை போடணும் அப்படின்னா இப்ப நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் வீடியோ போட்டோடனே தம்பி நீங்க வீடியோல மட்டும் நல்லா பேசுறீங்க ஒரு போன் பண்ண எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அப்ப போன் பேசுறதுக்கு ஒரு ஆளை போட வேண்டியது இருக்கு அப்ப அந்த போன் பேசுறதுக்கு ஆளை போட வேண்டியது இருக்குன்னு போது என்ன பண்ணுவது ஒரு சாலரி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இன்னைக்கு யாரும் வந்து அவங்க இப்ப நான் ஃப்ரீயா ஒர்க் பண்றோம் இப்ப மத்தவங்க வந்து ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க ஃப்ரீயா ஒர்க் பண்ணணும் என்ன அவசியம் இருக்கு இப்ப பார்க்கக்கூடிய ஃபாலோவர்ஸா இருக்கட்டும் அவங்கள வந்து இப்போ ஃப்ரீயாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னா எத்தனை மாதத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தவறு கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கான கமிட்மெண்ட்ஸ் உண்டு அவங்களுக்கான அந்த சூழல் என்பது உண்டு அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்க அக்காவை கல்யாணம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் தம்பிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டியது இருக்கும் அவங்க அம்மாவை பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு உடல் ரீதியான ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்னும் போது காசு என்பது அங்கே அவசியமாக தான் இருக்குது நீங்கள் அதை காசு அப்படின்னு ரொம்ப பெருசாக பார்க்குறது தான் தப்புன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு இன்கம் தேவைப்படுது ஏன்னா என்னோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தேவைப்படுது இப்போ இது இது வந்து எனக்கு யாராவது வாங்கி கொடுங்கன்னா வாங்கி கொடுப்பீங்களா வாங்கி கொடுக்க மாட்டீங்க அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும்னா நான் போய் பிச்சையும் கேட்க முடியாது கரெக்டாக இப்போ நான் போய் பிச்சையும் கேட்க முடியாது பிச்சை போடுங்க நான் போயிட்டு சட்டை வாங்கிக்கிறேன் டீ ஷர்ட் இது வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஏன் உனக்கு கொடுக்கணும் கைகள் நல்லா தானே இருக்கு உழைச்சி சம்பாதின்னு சொல்லி சொல்லுவான் அப்போ இந்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்துல இருந்து நான் ஒரு சோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதை நான் ஏமாற்றி சம்பாதிக்கல ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து நான் சம்பாதிச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அது சம்பாதிச்சுக்கிறேன்னா நான் ஒன்றும் வீடு பெருசாலாம் நான் கட்டிக்கல எனக்கு தேவையான விஷயங்களை நான் பூர்த்தி பண்ணுறேன் எனக்கு சுற்றி உள்ள விஷயங்களை நான் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக எனக்கு தேவைப்படுது கார் ஏன் தேவைப்படுது அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு போயிட்டு வெளியே போய் ஷூட் பண்ணுறேன் ஜீவ சமாதி போகிறேன் அப்படின்னா என் கூட வந்து ஒரு நாலு பேர் வராங்க யார் கேமராமேனு கூட என் கூட எடுத்துக்கிற அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இப்போ நான் போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு கம்ஃபர்ட்டில் போகிறதுக்கு அது அவசியமாக இருக்குது அதாவது இது ஏதோ பணக்காரம் மட்டும்தான் அது வச்சுருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுவே கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட் அந்த காலத்தில் வந்து சைக்கிளில் குதிரை வண்டியில் போனீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப பெருசாக பார்ப்பான் குதிரை வண்டியில் போனால் அதுக்கப்புறம் குதிரை வண்டியில் போகிறதுன்றது ரொம்ப பெருசாக தெரியல இப்போ பைக் அதுக்கப்புறம் பைக் வாங்கினாலே பைக்கு வச்சுருக்கீங்களா பெரிய பணக்காரம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தான் இப்போ அது உடஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் கார் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய பணக்காரனாக பார்த்ததுலேருந்து கார்ன்றது இன்றைக்கி வந்து ஒரு தேவையாகிடுச்சு அத்தியாவசியம் ஆகிடுச்சு அப்படின் போது இப்போ அதை பெருசாக பார்க்குறது கிடையாது அது நம்ம எப்போ அதை ரொம்ப உயர்த்தி பார்க்குறோமோ அப்போ அது உங்களுக்கு பெருசாக தெரியுது இந்த மாதிரி சில கேள்விகள்லாம் வருது அது எனக்கு தேவையாக இருக்குது நான் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் கார் வச்சிருக்கீங்கன்றது பிரச்சனை கிடையாது பட் அது எப்படி வந்தது சோர்ஸ் எப்படி பண்ணக்கூடிய இன்கம்ல இருந்து ஓகே அதுக்காக வந்து இன்கம் இப்போ நம்ம வாங்கினது நான் செகண்ட்ஸ் கார் தான் வாங்கியிருக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு நியூ பிராண்ட் நியூலாம் நான் போகல அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமமான ஒரு அமௌண்ட் ரொம்ப மினிமமான ஒரு அமௌண்ட் கட்டி தான் நான் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் அது இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண விஷயங்கள்லாம் எனக்கு இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகும் இதுலேருந்து தான் மொத்த அமௌண்ட்டும் வந்துச்சுன்றது கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சுருந்த இன்கம்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆனது இதுக்கப்புறம் நான் இஎம்ஐ மாதம் மாதம் கட்ட வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதுக்கு யூடியூப்லேருந்து வரக்கூடியதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நான் பண்ண சர்வீஸ் மூலமாக வரக்கூடியதாக இருக்கட்டும் சர்வீஸ்னா எதுவும் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் கொடுத்தா தான் திதி தேவதை ரிலேட்டடாக பண்ணுறதுலேருந்து நான் பண்ணி எனக்கான இன்கம்மை நான் எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போது பர்டிகுலராக ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பர்சனலாக வந்து இவ்வளோ வந்துருக்கு போயிருக்குன்னு சொல்லி வரவு
அப்படி போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது இல்லை அவசியம் கிடையாது ப்ரோ பட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா புதுசு இப்போ நான் புதுசாக பார்க்குறேன்னா எனக்கு ஒரு தாட் இல்லை அது போட அது அது போட முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பார்க்கக்கூடிய பார்வை ஒரு மாதிரி இருக்காதுன்றேன் இப்போ ஒரு விஷயம் நீங்க ஒரு ஒரு சின்ன விஷயமா பாக்குறதுக்கும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பாக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு இப்ப நான் பிரம்மாண்டமா பாக்கும்போது என்ன தோணும் அப்படின்னா சும்மா அப்படியே பாத்துட்டு போய் கடந்து போயிட்டாங்கன்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது இப்ப நம்ம இவ்வளவு ஃபண்ட் வருதா இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில சிலரோட கண்ணுல நம்ம படும்போது என்னன்னா பண்ண விடாம பண்றதுக்கு பல விஷயங்கள் அவங்க பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரிதான் ஒரு பல பிரச்சனைகள் நம்ம அன்னதானம் கொடுக்கும் போதே பல பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அப்போ இவ்வளவு ஃபண்ட் வருதா அப்ப இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி அந்த அமௌண்ட் வாங்கலாம் அப்படின்னு தேவையில்லாம அவங்களுக்குள்ள ஒரு எந்தவு கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பழகலாம் இவங்க இருந்து இப்படி அமௌண்ட் இது பண்ணலாம் ப்ரோ நீங்க இப்படி இல்லாம செயல்படுங்க ப்ரோ நம்ம செயல்பட்டு இந்த ஃபவுண்டேஷன் இப்படி கூட்டிட்டு போலாம் ப்ரோ அப்படி கூட்டிட்டு போலாம் ப்ரோ நம்ம இப்படி பணம் சேர்க்கலாம் ப்ரோ அப்படின்ட்டு தேவையில்லாத உள்ள வந்து சில டாக்ஸ் எல்லாம் வரும் அது அவசியம் இல்லை அதனால உண்மையா பண்ணணும்னு தோன்றவங்களுக்கு அவங்க டேரக்டா நம்ம வந்து கேட்கறாங்க இல்ல நம்மளோட ஆஹ் அழைக்கிறான் மாதம் சேனல் போன் பண்ணி கேட்கறாங்கன்னா அந்த பதில கொடுப்பதற்கு நம்ம டீம் தயாரா இருக்காங்க அப்ப இதுல வந்து எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவும் கிடையாது காசு விஷயத்தில் சூப்பர் ப்ரோ ரைட் ப்ரோ ஓகே லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருந்தேன் நீங்க வந்து ஒரு பில்டிங்ல வந்து ஒரு நூத்தி இருபத்தெட்டு குடும்பம் வாழுதுன்னு சொல்லி ஆமாம் சென்னையில் அந்த மோர் மார்க்கெட் மோர் மார்க்கெட் பக்கத்தில் நம்ம போயிருந்தோம்ல அப்போ வந்து நீங்க நிறைய பேருக்கு டொனேட் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ அதுல வந்து ஃபண்டிங்ல எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நீங்க <laughs> 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 சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நான் வந்து ஒரு பணம் தரேன் அப்படின்னாலே எந்த நம் எந்த அடிப்படையில் நான் தருவேன் இப்போ நீங்கள் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பணம் தரேன் எந்த அடிப்படையில் நான் ஒரு விவேக்கிட்ட நான் பணம் கொடுப்பேன் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நான் பணம் கொடுப்பேன் அந்த நம்பிக்கையை அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு விதத்துலேயும் நான் அதை சீர்குலைக்க மாட்டேன்றது எனக்கு தெரியும் அப்போ அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சனால தான் கொடுக்குறாங்க இப்போது இதில் பின்னாடி யார் ஃபண்டிங் இருக்கனாலே நான் அந்த வீடியோலேயும் நான் என்ன போடுறதுனா நூற்றி இருபத்தெட்டு குடும்பம் ஒரு பில்டிங்கில் வசிக்கிறாங்க முடிஞ்சால் நீங்கள் போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்லியிருந்தேனே தவிர கொடுங்க என்கிட்ட கொடுங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி யார்கிட்டையுமே நான் சொல்லலை முடிஞ்சால் நீங்கள் டேரெக்டாக போய் பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய உணர்வு என்னன்றது புரியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் பல பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இல்லை என்னால் போய் டேரெக்டாக பார்த்து கொடுக்கறதுக்கான அந்த நேரமும் கிடையாது அதுக்கான சூழலும் கிடையாது நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது கூட நான் வேணான்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இல்லைங்க வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது நாங்கள் வெளியெல்லாம் இருக்கோம் இப்போது பெங்களூரில் இருக்கோம் சிங்கப்பூரில் இருக்கோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நாங்கள் எப்படி போய் டேரெக்டாக பண்ண முடியும் அதுக்கான சூழல் இல்லை தயவு செஞ்சு நீங்கள் பண்ணுங்க உங்கள் மூலமாக போச்சுன்னா கரெக்டாக போகுன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுனால அதை நம்ம வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் ஓகே என்னோட கேள்வி என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபண்டிங்கை வாங்குகிறோம் யாராருக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் தேவையோ யாராருக்கு என்னென்ன நீட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செலவு பண்ணுவோம் யாருக்கும் கணக்கு காட்ட வேணா எல்லாம் ட்ரஸ்ட்ல அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கும் எல்லாம் அக்கௌண்டபுளா இருக்கும் எதுக்கு என்ன போச்சு எங்கேருந்து வந்திருக்க எல்லாமே தெரியும் இப்ப நீங்க ஒரு தனிநபராக தான் செயல்படுறீங்க உங்களுக்கு பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல தான் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்ன்னு இருக்காது இல்லையா பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல ஒரு அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருப்பீங்க அதை நீங்க பர்சனலா எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் நீங்க அதை இன்னொருத்தருக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்த பணத்தை ஹெல்ப் தான் பண்றீங்க என்னோட கேள்வி என்னன்னா அந்த பர்டிகுலர் நூத்தி இருபத்தெட்டு குடும்பத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க நாலு மூட்டை மீந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணலான்றதை நீங்க சப்ஸ்கிரைபரை கேட்டீங்களா இல்லைன்னா ஒருவேளை அவங்க மனசுல நினைச்சிருக்கலாம் இல்ல அந்த ஃபேமிலிக்கே அந்த நாலு மூட்டையும் பிரிச்சு கொடுத்துருங்க யாரோ ஒருத்தர் ஒரு மாசத்துக்கு கூட வர வேண்டியது இன்னொரு ரெண்டு நாள் சேர்த்து வந்துகிட்டுமே அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா அதை எடுத்து நீங்க வேற எதனா பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க விருப்பப்பட்டிருக்கலாம் நீங்களே ஏன் முடிவு எடுத்தீங்க கேமரா ஆஃப் பண்ணுங்க தம்பி கேமரா ஆஃப் பண்ணுங்க இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் கடந்து போக முடியும் என்னால் இப்படி கடந்து போக முடியும் ஏன்னா இந்த மாதிரி சில கேள்விகள்லாம் எழுப்பும்போது எப்படின்னா கேமரா ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க எனக்கு அது போகிறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நல்ல
மக்களுக்கு அது போய் சேரக்கூடிய வகையில் இருக்கணும் இப்போ ரீசெண்ட் அதுக்கப்புறம் கூட என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா அந்த நூற்றி இருபத்தெட்டு குடும்பத்துக்கு மீந்ததுக்கு அப்புறம் மூணு குடும்பத்துக்கு போய் தனியாக கொடுத்தோம் அவங்க இல்லாத குடும்பம் எதுன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் மூணு குடும்பத்துக்கு போய் தனியாக கொடுத்தேன் அதில் வந்து ஒரே ஒரு குடும்பத்துக்கு மட்டும் வீடு எடுத்து போட்டோம் மீது ரெண்டு குடும்பத்துக்கு நான் வீடியோ எடுத்து போடலை ஏன்னா அது அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றதுனால அந்த ரெண்டு வீடியோ அந்த ரெண்டு குடும்பத்துக்கு வந்து நான் வீடியோ எடுக்கல ஒரு குடும்பத்துக்கு மட்டும் இந்த கால் அடிபட்டிருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குடிசை வீட்டுக்குள்ள போய் கொடுத்ததை மட்டும் நான் வீடியோ எடுத்து ஷார்ட்ஸாக போட்டேன் அப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அங்க மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த அரிசியுமே கூட என்னோட பயன்பாட்டுக்கு நான் பயன்படுத்தல வெளியே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எதாவது பயன்படணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் பயன்படுத்திருக்கேன் நான் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் வந்து மக்கள்கிட்ட நீங்க இவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்க அவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்க நான் அடுத்து என்ன பண்ணோம் என்ன பண்றேன் நம்மளால கேட்டு செயல்பட முடியாது ஆனா என்ன பண்ண அப்படின்னா எவ்வளவுக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ற லிஸ்ட் யார் யாரெல்லாம் வந்து ஃபன் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனை அரிசி மூட்டை உள்ள வந்திருக்கு எவ்வளவு கிராசரி ஐட்டம்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி எல்லா பில்லுமே நான் வந்து பண அம்சவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்ப சொல்லி டீம்ல அனுப்ப சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஓகே என்னோட முதல் கேள்வி இதுதான் வாங்குனீங்களே அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்திருக்கு யார் யார் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க என்ன வந்து போச்சுன்ற வரவு செலவு வந்து நீங்க அவங்களுக்கு காமிச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கறத முதல் கேள்வி பட் ஆனா லக்கிலி நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஓகே 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 அந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை கடந்து வந்துருவோம் இப்போ நிறைய யூடியூப் சேனல் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவலை பிஸ்னஸா கொண்டு வராங்க இப்ப நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்ப நீங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால உங்ககிட்ட நான் ஃப்ரெண்டியா இதை கேட்டுக்கலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டென்ட்ல இல்ல ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில பிஸ்னஸ் உள்ள கொண்டு வரீங்களா இதுல காசு பாக்குறீங்களா திரும்பவும் நீங்க அந்த காசு அப்படின்ற ஒரு மேட்ருக்குல தான் வந்து நிக்கிறீங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்ல ஆசைப்படுறேன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றத நீங்க என்னவா ஃபீல் பண்றீங்கன்னு நான் உங்களை கேட்கறேன் அப்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றத நீங்க என்னவா பாக்குறீங்க தெளிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப நான் கூடிய தன்மை ஓகே இப்ப நான் வீடியோல பேசக்கூடியது எதுக்குமே வந்து நம்ம காசு வாங்குறது கிடையாது இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ பாத்தீங்களா இன்னைக்கு அவ்வளவு தெளிவு அடைஞ்சிருக்கீங்களா அதுக்கு நீங்க காசு கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது கிடையாது அவங்க நம்மளோட டைமை அவங்க எடுக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து கேட்குறாங்க இப்போ எப்படின்னா எனக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியுமா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல நம்மளோட டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகுது அப்போ அதுக்காக ஒரு சிறிய தொகை வாங்கிக்கிறேன் இப்போது ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியதுக்கு காசு வாங்கக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னது இல்லை ஒரு தெளிவு கொடுக்கக்கூடியதுக்கு காசு வாங்கக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னது இப்போ நீங்கள் உங்கள் பசங்களை ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறீங்க அது எது ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குது ஒரு தெளிவு கொடுக்குது ஒரு அறிவு கொடுக்குது கல்வி அப்படின்னா நீங்கள் போய் கல்வி போயிட்டு கல்வித்துறையிலே நீங்கள் போய் கேட்கலாமே எதுக்கு நீங்கள் அதுக்கு காசு வாங்குறீங்க ஃப்ரீயாகவே கொடுக்கலாமே மக்கள் இன்னைக்கு எல்லாருமே பயன்படுத்துமே அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது ப்ரோ ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து வீடியோவில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸும் போஸ்ட் பண்ணுறீங்க சர்வீஸ் ஊங்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க சர்வீஸ்க்கு காசு வாங்குறீங்க காசு வாங்கிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ போடுறீங்க அப்போ பார்க்குற நம்மளுக்கு வந்து இது பிஸ்னஸா புரியுது சர்வீஸ் ஒருத்தரை பார்க்கும் போது அவங்க அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வேறையா இருக்கு அப்படிங்கும் போது இப்போ யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் பார்க்கும் போது அவங்க இதை வேற மாதிரி பயன்படுத்துறாங்களோ அப்படின்ற சிம்பிளான மேட்ரு அதுதான் நான் காசு வாங்குறது என்னோட தேவைக்கு இருக்குது அதுக்காக நான் வந்து வரக்கூடிய எல்லா அமௌண்ட்டும் மக்களுக்கு தரான் அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு ஆஃபீஸ் ரெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி பசங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரி கிட்டத்தட்ட சேலரி மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேல தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது அதுக்கப்புறம் என்னோட இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு இன்னைக்கு நான் வெளியே போனா அப்படின்னா அதுக்கு டீசல் போட்டு போக வேண்டிய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கான தேவையை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் ரைட் ப்ரோ ஆமா இப்போ வந்து மக்கள்ட்ட இருந்து நம்ம டொனேஷன் எல்லாம் வாங்குவோம்ல இப்ப உங்க சேனலுக்கு வருதா இப்ப வரைக்கும் வரல எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த நூத்தி இருபத்தி எட்டு குடும்பம் சம்பந்தப்படுத்தி பண்ணதுக்கு வந்திருக்கு அதை தாண்டி என்னன்னா இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா பண்றதுக்கு தான் வந்து ஆட்கள் கிடையாது சரியாக பண்றதுக்கு சொல்றேன் பண்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க சரியாக பண்றதுக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு சிங்கப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னதானம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இன்னைக்கு நிறைய அன்னதானம் வீடியோவும் நம்ம போடுறதுனால அவர் என்ன வி
நாங்கள் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு தரோம் ஆனால் குடிச்சிட்டு போங்க நான் குடிச்சிட்டு போனா வேண்டாம் 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 அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து குடிச்சிட்டு போனாங்க குடிச்சிட்டு நீங்கள் இப்படி நின்னீங்கன்னா நாங்கள் எப்படி வாங்கி குடிப்போம் எங்களுக்கு காசான்றது தெரியல நீங்கள் சர்வீஸாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்றது தெரியல அப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு எந்த எதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களோட அடையாளம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி வந்துடுது இப்போ நான் வந்து நான் திருமாறனுங்க நான் வந்து தரேங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் ஒரு கேள்வி வருது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஏன் இது கொடுக்குறீங்கன்ற ஒரு கேள்வி வருது அப்போ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அடையாளம் தேவைப்படுது என்னோட ஃபேஸ் நான் எந்த இடத்துலையுமே நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணுன்ற நான் எந்த எந்த வீடியோலையும் நான் காமிச்சது கிடையாது எந்த அன்னதான வீடியோலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாலண்டியர்ஸ் தான் போய் கொடுப்பாங்க அவங்க ஏன் அதை போ நம்மளோட லோகோவை போட்டு டிஷர்ட் போய் கொடுக்குறாங்கன்னா அது நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு தெரிகிறதுக்காக இப்போ ஃபண்டு வருது இப்போது சில பேர் வந்து ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னும் போது சிங்கப்பூர்லேருந்துலாம் சில பேர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது ஏன்னா அவங்களால பண்ண முடியாது அப்போ கொடுக்குறாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கி பண்ணுறோன்னா நம்ம தான் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் தேவைப்படுது இல்லை நீங்கள் கேட்டிங்களா அவங்களுக்கு போய் கரெக்டாக சேர்தான் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கன்னு அப்போ நான் எப்படி நான் போய் கூட சொல்லலாமே இன்றைக்கி நிறைய பேர் அண்ணன் தான் நான் கொடுத்துட்டு அந்த வீடியோ நான் எடுத்துகிட்டு போய் இது நான் போட்டேன்னு சொல்லி காமிச்சிக்கலாம் இல்லை அப்போது இதை உண்மையாகவே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இது என்னோட ஃபேஸுக்கான ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் கிடையாது நாங்கள் தான் பண்ணுறோம் அழைக்கிறான் மாதவன்ல இருந்து பண்ணுறாங்கன்ற அந்த அழைக்கிறான் மாதவனுக்கான ரிஜிஸ்டர் அப்போது ஏன் இந்த வீடியோவில் உங்கள் ஃபேஸை காட்டுறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி பணம் கொடுக்கக்கூடியதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தயார் நிலையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் கரெக்டான பர்சனாக சூஸ் பண்ணி அவங்களால கொடுக்க முடியல ஏன்னா அவங்களால கெஸ்ட் பண்ண முடியல நம்ம இப்போது இன்றைக்கி நீங்கள் வீடியோவை போடுங்க இன்றைக்கே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் இப்போது சர்வீஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் உடனே உங்களுக்கு ஃபண்டு வருமானம் வராது இப்பயுமே எனக்குமே ஃபண்டு வர்றது கிடையாது ஆனால் ஒரு நம்பிக்கையான சில பேர் இருக்கிறாங்க சரிங்களா கொடுத்தா பண்ணுவாங்க இப்பயும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க படிப்பு செலவுக்கு நான் அமௌண்ட் தரேன் அமௌண்ட் தரேன் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன் தான் கை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நான் கை காமிக்கல ஏன்னா அதுக்கான பர்சன் என்கிட்ட வரல படிப்பு ஒரு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு வந்த பர்சன் யாருமே வரல அப்போ இவங்க தராங்களேன்றக்காக நான் அவங்ககிட்ட போயிட்டு உடனே அமௌண்ட் கொடுங்க நான் பார்த்து பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி நான் வாங்கலை அதுக்கான பர்சன் யாரும் நான் அவங்களை கை காமிச்சு தான் விட்டுறேன் அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஒரு அவசியமாக இருக்குன்னா ஒரு ஃபேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் ரிஜிஸ்டருக்காக திருமணம் பண்ணால் கரெக்டாக பண்ணுவார்ன்ற இந்த ஒரு அடையாளம் தேவைப்படுது அதனால் காமிக்கிறோம் அது கூட வந்து நான் அப்படி பண்ணுறேன் நான் அப்படி பண்ணுறேன்லாம் நான் எதுலேயும் நம்ம பெருமையாக பேசிக்கல நான் பே போடுறது ஒன்றே ஒரு விஷயந்தான் வீடியோ போடுறேன் அதுக்கு பின்னாடி அன்னதானம் போடுற சர்வீஸ் பண்ணுற விஷயத்தை காட்டுறோம் அதை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி பல பேர் அன்னதானம் பண்ணணுன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்ததை பார்த்துட்டு இந்த விஷயத்தை பார்க்கும்போது எனக்கும் கொடுக்கணும்னு தோணுதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களே வந்து சர்வீஸில் கலந்துக்கிறாங்க வாலண்டியராக வந்துட்டு போய் சாப்பாடு போடும்போது நம்ம நம்ம இருந்து சாப்பாடு அழைக்கிறான் மாதிரி வந்து சாப்பாடு போய் கொடுக்கும்போது அவங்களும் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது மூஞ்சார் ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டி இருக்கு ரைட்டு ப்ரோ சரி இந்த மீட்டிங்கான ஒரு முக்கியமான அந்த நோக்கத்தை அந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் உங்கள் போஸ்ட்டு பார்த்துருந்தேன் ஓகே நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருந்தீங்க கிளாஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று பார்த்தேன் ஸோ அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறதா போட்டிருக்கீங்கல்ல அது மக்கள் காசு கொடுத்து தான் வரணும் ஆமாம் கண்டிப்பாக அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா ஏன்னா இப்போ ஒரு அமௌண்ட் வாங்காமல் நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ திதி தேவதைக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டது கொடுக்குனா ஒரு ரூபா கொடுத்துட்டு கூட உள்ள வராங்க அதுக்கான வேல்யூ அவங்க போய் இதுவுமே வந்து விருப்பப்பட்டது தான் கொடுக்குறதா இல்லை விருப்பப்பட்டது கிடையாது இதுக்கு நான் ஒரு விலை விலை வந்து ஒரு நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பல பேருக்கு அது வந்து என்னன்னா அது விலை அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி மேபி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் அது விலை அதிகமாகவே கிடையாது ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு வீடியோவில் இப்போ இப்போ வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுலேயே வந்து இப்போ ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கம்மி பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சில கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் ஸோ மக்கள் கம்மி பண்ண உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் தான் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு இருக்குன்னா அப்போ ஹையாக வாங்குறீங்க இப்போ திதி தேவதை வந்து நீங்களே கொடுங்க உங்களால் விருப்பப்பட்டது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ரூபா ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் பண்ண அஞ்சு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க பட் இதுக்கு ஏன் நீங்கள் வேலை நிர்ணயம் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள்
நீங்கள் ஒரு சேனல் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ப்ரோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே பண்ணித்தரேன் வரக்கூடிய ஷூட்ஸ் எல்லாமே நான் ஃப்ரீயாக பண்ணித்தரேன்னா நான் என்னோட அமௌண்ட்டை நான் குறைச்சிப்பேன் புரியுதா நான் சொல்கிறது ஏன்னா அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அதனால் நான் அதுக்கு ஏற்றார் போல் நான் வாங்குகிறேன் கரெக்டு ப்ரோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு இல்லையா என்ன வழி இருக்குது யூடியூப்லேருந்து ரெவன்யூ வரும் அப்படி இல்லைனா நம்ம என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் சப் சேனல் போட்டால் அதுலேருந்து ரெவன்யூ வரும் அதாவது இதில் ஸ்பிரிச்சுவலில் இருக்கிற இந்த சேனலில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்கிட்டேருந்து எதையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம சர்வீஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இல்ல நீங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற இது சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம முழுக்க முழுக்க சர்வீஸ் பண்றது யார் சொன்னது எனக்கு வரக்கூடிய இன்கம் அந்த தன்மையில தான் இருக்கு இல்ல நான் எனக்கு வரக்கூடிய இன்கம்ல நான் ஒரு விஷயத்த பண்றேன் நான் முழுக்க முழுக்க சர்வீஸ் தான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு சமூக ஆர்வலரா நான் உள்ள இறங்கி அல்டிமேட்லி क्वेश्चन என்னன்னா உங்க சேனல்ல வச்சு நீங்க வந்து பிசினஸ் பண்றீங்களா அதாவது உங்க சேனல்ல வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டு நடுவில் கிளாஸஸ் இருக்கு அது கண்டக்ட் பண்றோம் இது கண்டக்ட் பண்றோம் இப்படிலாம் சொல்லி காசு வாங்குறீங்களா அப்படின்றது தான் என்னோட கேள்வி காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சா உங்களோட வாழ்க்கையே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா பால் போடுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து என்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கையில மாறின மாதிரி இல்லையே அப்படின்ற பல பேரோட கேள்வி உண்டு எழுபதால் மட்டுமே வாழ்க்கையை மாறாது சில விஷயங்களை ஹேபிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் சில விஷயங்களை ஹேபிட்ல இருந்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க விஷயங்களை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இருபத்தி ஒரு நாள் ஆன்லைன் வகுப்பு ஜூம் ஆன்லைன் ஜூம்ல வந்து நடக்க இருக்குது அதுல என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்டான மெடிடேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சில சேலஞ்சஸ் கொடுப்போம் அதை நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வரும்போது அது ஹேபிட்டாக மாறும் அந்த விஷயம் ஹேபிட்டாக மாறும்போது உங்களோட லைஃப்ல பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் அது எப்படி அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் growth ஆக இருந்தாலும் சரி ஃபினான்ஷியல் க்ரோத் ஆக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷனு இதில் எல்லாத்துலேயும் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரே ஒரு புரிதல் அவசியம் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஸோ இந்த கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ண